Hello everyone, welcome to our channel day before JNTU exam. Today we are going to discuss about security risks of cloud computing. So cloud computing to chala benefits nai. along with that mana konni risks kuda unnai. Entante manam uh, endukante ma, mana own premises lo mana data undatledu kabatti adi oka third party ni manam trust chesi vaalla own places lo mana data unchadaniki manam vaalaki mana isthunnam. So atlanti situations lo security security ki related ga manaki emaina risks raavachchu. Avi a kind of uh, any types unnai anedi chuddam ippudu. Cloud computing provides various advantages such as improved collaboration, excellent accessibility, mobility, storage capacity, etc. It la, uh, cloud computing ki chala benefits unai. Collaboration, excellent accessibility, access to mobility, mobile and uh, storage capacity and it land chala benefits unai. But there are also security risks in our cloud computing. So security related risks are unnavi. So some most common security risks of cloud computing are given below. So only security related risk manam discuss them. First data loss. Data loss lost loss is the most common cloud security risk of the cloud computing. It is also known as data leakage. Cloud uh, data loss ane the cloud computing lo type of risk. Edi, then data leakage ani wada antam. So data loss is the process in which data is being deleted, corrupted and unreadable by a user, software or a application. And for example, man moka data ni uh, manam cloud uh, edi te purchase jesh namo a cloud lo manam store jesh kuna. Store jesh kuna apadu oka vela a data vere wala to uh, cloud admin ki access unta di adha. So wala a data ni manage jesh. So, Tanu uh, intentional ga aka peina uh, uh, unintentional ga ina delete jas undachu. Like pute corrupt hai undachu. Ante data modify undachu. Like then the unreadable form lo uh, change hai undachu. Oka user wala nana, oka software wala nana, oka application wala nana. Adi data ane di change hai undachu, delete hai undachu. Like pute unreadable form lo ke change in the chanda and in a cloud computing environment data loss occurs whenever sensitive data is somebody else's hands and one or more data elements cannot be utilized by the data owner hard disk is not working properly and hardware is not software is not updated and the data ane di amana environment lo lena pudu third party somebody else ever ena gaani like hackers they can modify our data or uh, like a pote valu than utilize in a jess coach and they put hackers under valaki a unna data ni modify just an a valaki profit unda pochukoni times our data telescope and valla coda valaki profit under for example if put manam other related like with the bank account details a native manam servers lo storage system so atlanti details uh, manam storage is not put hacker key than he modify jails now from ledu just by knowing them avi telisu kodam valla valaki profit under the one uses koni uh, bank accounts lo man money withdraw is kodam so atlanti vi valaki benefits under so atla valu they can modify or they can just know the details like a pote Atlan situation lay me to anta manikit little study ante data loss and then data owners on the well uses kuni data hard disk is not working properly so hard disk under the character of panje and software is not updated software update of the so hacked interfaces and insecure api api and application program interface so application programming interface and then and then like ui and not user interface and as we also know uh, cloud computing is completely depends on internet yeah cloud cloud to manam interact avalante em use system internet use system so cloud is completely depends on internet so it is compulsory to protect interfaces and apis that are used by external users so external users nunchi Manam protect jayali. Wait ni API and interfaces ni. API and day in the day. Application ki inka user ki. Madhyalo API ane di unta di. So dhani dhani inka manam interfaces ni manam 
ఏం చేయాలి ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అండి ఏపీఐ ఆర్ ద ఎర్లీయస్ట్ వే టు కమ్యూనికేట్ విత్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్ సర్వర్స్ సో మనం క్లో క్లౌడ్ సర్వర్స్తో కాంటాక్ట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఏపీఐ యూజ్ చేస్తాం మోస్ట్లీ సో ఇన్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఫ్యూ సర్వీసెస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద పబ్లిక్ డొమైన్ అంటే పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఉంటుంది కదా పబ్లిక్ క్లౌడ్ సో అట్లాంటి క్లౌడ్స్ మోస్ట్లీ ఉన్నాయి కాబట్టి దీ సర్వీసెస్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ బై థర్డ్ పార్టీస్ సో ఇవి థర్డ్ పార్టీస్ యాక్ యాక్సెస్ చే చేసేలాగా ఉంటాయి సో దే ఆర్ మేబీ ఏ ఛాన్స్ దాట్ ద సర్వీసెస్ ఈజీలీ హామ్డ్ అండ్ హ్యాక్డ్ బై హ్యాకర్స్ సో ఇట్లా పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఇట్లాంటి యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది హ్యాకర్స్ అట్లనే ఎంటర్ అయ్యి పబ్లిక్ కదా సో దే కెన్ ఆల్సో క్రియేట్ అకౌంట్స్ అండ్ దే కెన్ ఆల్సో ఎంటర్ సో అట్లా వాళ్ళు ఈజీలీ ఎంటర్ అయ్యి మన డేటాకి హామ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి హ్యాకర్స్ and third one is data breach data breach is a process in which the confidential data is viewed accessed or stolen by the third party without any authentication so data breach ante endante intaku mundu manam cheppinam kada oka adi enti bank account details example so danni data breach antam endukante మన డేటాని వాళ్ళు స్టోల్ చేస్తారు లేకపోతే యాక్సెస్ చేస్తారు అంటే మోడిఫై చేయరు జస్ట్ వ్యూ యాక్సెస్ అండ్ స్టోల్ చేస్తారు అనమాట అంటే మన డేటాని మన పర్మిషన్ లేకుండా వాళ్ళు స్టోల్ చేస్తారు సో ఆర్గనైజేషన్స్ డేటా ఈజ్ హ్యాక్డ్ బై ద హ్యాకర్స్ సో అట్లా హ్యాక్ చేయబడుతుంది అండ్ వెండర్ లాక్ ఇన్ వెండర్ లాక్ ఇన్ ఈజ్ ద ఇజ్ ఇట్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ సెక్యూరిటీ రిస్క్ ఇన్ ద క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో వెండర్ లాక్ ఇన్ అనేది బిగ్గెస్ట్ రిస్క్ అట ఎందుకంటే ఆర్గనైజేషన్స్ మే ఫేస్ ప్రాబ్లమ్స్ వెన్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ దేర్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ వన్ వెండర్ వన్ వెండర్ టు అనదర్ సో మనకి మనం అసలు వెండర్ నుంచి వెండర్కి ఎందుకు చేంజ్ చేద్దామంటే ఒకవేళ మనం ఆల్రెడీ ఒక క్లౌడ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం దాంట్లో మనకు సెక్యూరిటీ బ్రీచ్ లేకపోతే ఏదైనా హ్యాక్ అయినట్టు మనకు డౌట్ వస్తే మన డేటా మొత్తంని ఒక ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి మనం ఏం చేస్తాం ఇంకొక క్లౌడ్లోకి మారుస్తాం సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఏమవుతుంది అంటే ఏ డిఫరెంట్ వెండర్స్ ప్రొవైడ్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్ సో అట్లా అందరూ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఇవ్వాలని ఏం లేదు ఒకరు ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇస్తే ఇంకొకరు ఇంకొక ప్లాట్ఫామ్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు సో దాట్ దాట్ కెన్ కాజ్ డిఫికల్టీ ఇన్ మూవింగ్ వన్ క్లౌడ్ టు అనదర్ సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ క్లౌడ్లో ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెకండ్ క్లౌడ్లో ఉండకపోవచ్చు సో అట్లా మనం మైగ్రేట్ అయ్యేటప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటే ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పుడు ఒక క్లౌడ్లో నుంచి ఇంకో క్లౌడ్లోకి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇబ్బంది అవుతుంది సో అప్పుడు మనం ఆ ఫస్ట్ ఉన్న వెండర్ దగ్గరనే లాక్ అయిపోతాం సో దాన్ని వెండర్ లాక్ ఇన్ అంటాం నెక్స్ట్ ఇంక్రీజ్డ్ కాంప్లెక్సిటీ స్ట్రెయిన్ ఐటీ స్టాఫ్ స్టాఫ్ అండ్ మైగ్రేటింగ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ అండ్ ఆపరేటింగ్ ద క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ఇస్ కాంప్లెక్స్ ఫర్ ఐటీ స్టాఫ్ సో నార్మల్గా ఐటీ స్టాఫ్ అంటే మన మన ఓన్ ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఒక క్లౌడ్ నుంచి ఇంకో క్లై క్లౌడ్కి మైగ్రేట్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం కానీ ఇంటిగ్రేటింగ్ అంటే రెండు క్లౌడ్స్ని కలపడం కానీ అండ్ ఆపరేటింగ్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ఇట్లా చేయడం అనేది వాళ్ళకి కాంప్లెక్స్ టాస్క్ అండ్ ఐటీ స్టాఫ్ మస్ట్ రిక్వైర్ ద ఎక్స్ట్రా క్యాపబిలిటీ అండ్ స్కిల్స్ టు మేనేజ్ ఇంటిగ్రేట్ అండ్ మెయింటైన్ ద డేటా టు ద క్లౌడ్ సో క్లౌడ్లో ఉన్న డేటాని హ్యాండిల్ చేయడం కూడా ఇట్స్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ఏంటి మనకి నాలెడ్జ్ కావాలి సో అట్లాంటి దానికోసం మన ఐటీ స్టాఫ్ అనే వాళ్ళకి దాని మీద కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ రెన్యూల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అటాక్స్ సో మనకి మనకి అటాక్స్ హ్యాక్ టైప్స్ ఆఫ్ అటాక్స్లో ఇది ఒక టైప్ రెన్యూల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అటాక్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ అక్కర్స్ వెన్ ద సిస్టమ్ రిసీవ్స్ టూ మచ్ ట్రాఫిక్ టు బాఫర్ ద సర్వర్స్ సో ఎట్లా అంటే చాలా రిక్వెస్ట్లో ఒకటే సర్వర్కి వచ్చినాయి అంటే ఆ సర్వర్ దాన్ని ఏంటి బ బియో చేయలేదు సో అట్లాంటి టైంలో సర్వర్ లో అవుతుంది సర్వర్ లో అయినా కానీ దానికి ఇంకా ఇంకా రిక్వెస్ట్లు వస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది ఆ సర్వర్ అనేది డానియల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ అటాక్కి ఏమైతుంది ఈ టైప్ ఆఫ్ అటాక్కి గురి అవుతుంది అండ్ మోస్ట్లీ డివోఎస్ అటాకర్స్ టార్గెట్ వెబ్ సర్వర్స్ ఆఫ్ ద లార్జ్ ఆర్గనైజేషన్ సచ్ యాజ్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ మీడియా కంపెనీస్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ సో మీడియా అండ్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ టు రికవర్ ద లాస్ డేటా అండ్ ద డివోయిస్ అటాకర్స్ చేంజ్ ద గ్రేట్ డీల్ ఆఫ్ ద టైమ్ అండ్ మనీ టు హ్యాండిల్ ద డేటా సో డానిల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే
అది బేర్ చేయడానికన్నా అది భరించగలిగిన దానికన్నా ఎక్కువ రిక్వెస్ట్లు రావడం వల్ల అది మన సర్వర్ ఏమైపోతుంది క్రాష్ అయిపోతుంది సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ని మనం డానిల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అంటాం ఇప్పుడు ఆహా ఎట్లా క్రాష్ అయిందో ఆహా సర్వర్ ప్రభాస్ ఎపిసోడ్కి ఎట్లా క్రాష్ అయిందో అట్లా డేనియల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అటాక్ అని అట్లాంటిది అనమాట సో ఆర్గనైజేషన్ సచ్ యాజ్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ మీడియా కంపెనీస్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ టు టు రికవర్ ద డేటా లాస్ట్ మరి ఈ ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో క్రాష్ అయిపోతే అంతకుముందు ఉన్న డేటా ఏమైపోతుంది సో అట్లాంటి డేటాని రికవర్ చేయడానికి డివోయిస్ అటాకర్స్ చేంజ్ ఎ గ్రేట్ డీల్ ఆఫ్ ద టైమ్ అండ్ మనీ టు హ్యాండిల్ ద డేటా సో వాళ్ళు చాలా మనీ అండ్ టైంని ఇన్వెస్ట్ చేస్తారంట అండ్ అకౌంట్ హైజాకింగ్ అకౌంట్ హైజాకింగ్ ఇది మీకు తెలిసే ఉంటుంది అకౌంట్ హైజాకింగ్ ఈజ్ అ సీరియస్ సెక్యూరిటీ రిస్క్ ఇన్ ద క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ఇండివిజువల్స్ యూజర్స్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్స్ క్లౌడ్ అకౌంట్ ఈ స్టోలెన్ బై హ్యాకర్స్ అంటే ఒక అటాక్ ఒక అకౌంట్ అకౌంట్ అయి మొత్తం హ్యాక్ అయిపోవడం ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో అకౌంట్ ఎట్లా హ్యాక్ అవుతాయో మనకి నార్మల్గా సో అట్లనే క్లౌడ్లో కూడా అకౌంట్స్ అనేవి స్టోల్ అయిపోతాయి అవి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఈమెయిల్ అకౌంట్ అండ్ సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్ ఎట్లయితే అవుతాయో సో ఇన్ ద సేమ్ వే క్లౌడ్ అకౌంట్స్ కూడా మనవి హైజాక్ అయిపోతాయి హ్యాక్ అయిపోతాయి సో దీస్ ద హ్యాకర్స్ యూజ్ అ స్టోల్ ఇన్ అకౌంట్ టు పర్ఫామ్ అనథరైజ్డ్ యాక్టివిటీస్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ హ్యాక్ అయితే ఏం చేస్తారు మన వాళ్ళ ఇంటెన్షన్స్ ఏమున్నాయో వాటిని ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు ఎందుకు వాళ్ళు ఎందుకు హ్యాక్ చేసిండ్రు అనేది వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఒకవేళ వాళ్ళు ప్రమోషన్స్ లేకపోతే వాళ్ళకి రిలేటెడ్ ఏమైనా పోస్ట్లు పెడదామని అనుకుంటే పెడతారు సో అట్లా వాళ్ళ అనథరైజ్డ్ యాక్టివిటీస్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి మన అకౌంట్స్ని వాళ్ళు హ్యాక్ చేస్తారు సో అది అకౌంట్ హైజాకింగ్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ క్లౌడ్ అప్లికేషన్ క్లౌడ్ అప్లికేషన్ ఈజ్ అ ఇంటర్నెట్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్ వే సమ్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రాసెసింగ్ లాజిక్ అండ్ సో ఫస్ట్ మనం ఈ టా ఈ టాపిక్ అయిపోయింది సెక్యూరిటీ రిస్క్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అండ్ దెన్ వీఆర్ మూవింగ్ టు ఓకే దాట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో అండ్ వీ విల్ బి డిస్కి డిస్కసింగ్ క్లౌడ్ అప్లికేషన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో అంటిల్ దెన్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు డే బిఫోర్ జేఎన్టీయూ ఎగ్జామ్ అంటిల్ దెన్ బాయ్